观众朋友，大家好，在今天给您介绍一个“丸”字，纨绔子的“纨”。丸这个字的国语注音是，丸，二声丸，乌安丸，二声丸。丸是丝织的白色细卷，丸素则是指特别精细的白卷，如班婕妤《怨歌行》一开头就说。星列奇丸素，皎洁如霜雪。意思是，刚刚剪裁开的齐国精细白绢，它洁白的简直像霜跟雪一样。因为古时的绢已产自齐地，也就是现在山东省所出产的最为有名，所以称为奇丸。丸扇是一种很清细的绢所做成的扇子，因为它多是圆形，所以呢又称为团扇。在江淹《班婕妤咏扇诗》中有“丸扇如团月，出自鸡中粟，化作秦王女，成鸾向烟雾。”可见得，丸扇不仅仅是圆的。而且扇面上还可以画画、写字，以增加美观。丸也可以用以引申，来表示洁白的意思。如《报照吴承父》当中：“东都妙稽，南国佳人，彗星丸直，玉貌绛纯。”剧中的彗星丸直，玉貌绛纯，是说他们都具备了兰蕙的心地。洁白的素质，美玉般的容貌，跟红红的嘴唇，跟“丸”字连在一起使用，但是容易被念错的是“裤”字。裤字的国语注音是“科物裤”，四声“裤”。裤就是裤子，本来是密布的裤子，现在是多写成了衣布的裤子了。纨裤。本来是指富贵人家子弟所穿的华贵的衣服，但是后来对于那些不求上进、终日西荡的有钱人家的子弟，就称为纨绔子弟；而对于这种不良的习气，就称为纨绔习气。这是一种非常轻视的口吻。要注意的是，纨绔子弟不要念成了纨绔子弟。今天节目就介绍到这儿了，非常谢谢您的收看，明天再见。